வணக்கம் இன்னைக்கு இந்த காணொலி மூலியமா உங்ககிட்ட நான் பயல்ஸை பத்தி பேச போறேன் ஸோ சாதாரணமா இதுல இருக்க தொந்தரவுகள் இதற்கு என்ன வைத்திய முறைகள் பயன்படுத்த முடியும் இதெல்லாமே வந்து இந்த காணொலியில உங்களுக்கு நான் விளக்க போறேன் ஸோ பைல்ஸ் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இங்கிலீஷ்ல நம்ம வந்து ஹெமராய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ தமிழ்ல காமனா நம்ம சொல்லக்கூடிய விஷயம் வந்து பைல்ஸ்ன்னு சொல்லி இதை எல்லாரும் சொல்லுவாங்க ஸோ பைல்ஸ்ல வந்து நமக்கு ரெண்டு விதமான பைல்ஸ் இருக்கு இதை மூலம்னு கூட நம்ம தமிழ்ல சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மூலம் வந்து நமக்கு உள் மூலம் இருக்கு வெளி மூலம் இருக்குது உள் மூலம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம மலை குழாய்களில் இருக்கிற ரத்த குழாயில் ஒரு வீக்கம் மாதிரி அடைஞ்சு அதில் வந்து இந்த பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா அதை உள் மூலம் நம்ம சொல்லுவோம் இதுவே வெளியே தோல் அளவுலேயே நமக்கு ஒரு ரத்த குழாயில் வீக்கம் அடைஞ்சு இந்த பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா அதை வெளி மூலம்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ காமனாக இந்த பைல்ஸ் மட்டும்தான் நமக்கு ஆசன வாய்க்கிட்ட வரக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை கிடையாது இது இல்லாமல் இன்னொன்று ரொம்ப காமனாக நம்ம பார்க்குற பிரச்சனை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷர் ஸோ இந்த ஃபிஷர் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆசன வாய் பகுதியில் ஒரு சின்ன பொண்ணு மாதிரி நமக்கு ஆச்சு அப்படின்னா ரொம்ப சிவியராக வந்து ஒவ்வொரு வாட்டி நம்ம மோஷன் போகிறப்பவும் வலி வந்து நமக்கு இருக்கும் அப்பப்போ லேஸாக அது கூட ரத்தமும் வந்து கலந்து போகலாம் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம ஃபிஷர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது பொதுவாகவுமே நம்ம ஊரில் எல்லா பிரச்சனையுமே பைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் டாக்டர் கிட்ட வருவாங்க பட் இது ரெண்டுமே டோட்டலாக வெவ்வேறு பிரச்சனைகள் அண்ட் இதுக்கு வைத்திய முறைகளும் டோட்டலாக நமக்கு மாறி வரும் ஸோ இந்த பைல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இதில் காமனாக என்ன தொந்தரவுகள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் நமக்கு இந்த ஆசன வாய் பகுதியில் ஒரு வீக்கம் மாதிரி நமக்கு பார்க்க முடியும் எதிர் உள் மூலம் ரொம்ப பெருசாகிடுச்சுனாலும் இல்லை வெளி மூலம் இருந்தாலும் இந்த வீக்கம் மட்டும் இல்லாமல் அப்பப்போ நமக்கு ஒரு எரிச்சல் மாதிரி இருக்கிறது மோஷன் போனோம்னா அதில் வந்து ரத்தம் மாதிரி கலந்து போகிறது பட் பெருசாக வலி இதெல்லாம் எதுவும் இருக்காது இதெல்லாம் வந்து பைல்ஸில் நம்ம காமனாக கண்டறியிற சிம்டம்ஸ் இது இல்லாமல் ரொம்ப ரேராக வந்து நமக்கு இந்த பைல்ஸ் ரொம்ப நாள் வீக்கம் அடைஞ்சு அது இப்போ வெளியவே பின்தங்கி இருந்தால் அதுக்கு ரத்தோட்டம் சரியாக இல்லாமல் போச்சுன்னா அழுகி போகிற மாதிரியான ஒரு ஸ்டேஜ் வரும் இல்லை இந்த ரத்த குழாய்க்குள்ள ஒரு ரத்தம் கட்டிடுச்சு அப்படின்னாலுமே ரொம்ப சிவியராக நமக்கு வலி வந்து வரும் ஸோ இந்த ரெண்டு நேரத்தில் மட்டும்தான் நமக்கு பைல்ஸில் வலி வந்து இருக்கும் இல்லாட்டி பொதுவாக இது வலி இல்லாமல் ரத்த கசிவு இருந்துச்சுன்னா அதுதான் பைல்ஸோட அறிகுறியாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்கு இப்போ இந்த ஃபிஷருன்னு சொன்ன நான் பிரச்சனையில் என்ன காமனாக நமக்கு தொந்தரவுகள் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிவியராக வந்து வலி இருக்கும் வலி தான் இதுக்கு ரொம்ப காமனாக இருக்கிற தொந்தரவு அண்ட் இந்த வலி கூடிய அங்கே ஒரு புண் ஆகிறதுனால ஒரு சில வாட்டி நமக்கு ஒரு எரிச்சல் அண்ட் லேசாக ரத்தமும் வந்து இந்த பிரச்சனையிலையும் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு பட் பைல்ஸில் வரக்கூடிய ரத்தமோட அளவை விட இதில் பொதுவாக குறைவாக தான் நமக்கு வந்து வரும் ஸோ இந்த பைல்ஸும் சரி இந்த ஃபிஷரும் சரி இது ரெண்டும் வர்றதுக்கு மெயினான தூண்டுதல் காரணம் என்னன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மலை சிக்கல் ஸோ யாருக்கெல்லாம் மலை சிக்கல் இருக்குதோ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நம்ம மோஷன் முக்கி போக வேண்டியது இருக்கோ அவங்களுக்கு எல்லாமே இந்த ரெண்டு தொந்தரவுகளும் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையாவுமே இருக்குது ஸோ ரொம்ப முக்கியமான விஷயமே நம்ம இந்த மலை சிக்கலை எப்படி தவிர்க்க முடியும்னு சொல்லி பார்க்கணும் ரெண்டாவது கர்ப்பிணி பெண்களுக்கெல்லாம் இந்த ப்ரெஷர் வந்து ரத்த குழாய்க்குள்ள ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறப்போ அவங்களுக்கும் இந்த மூலம் மாதிரியான பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது ஸோ இவங்க எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மலை சிக்கல் வராமல் அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் பார்த்துக்கிட்டாங்கனாலே இந்த பிரச்சனைகளை தவிர்க்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு நல்ல வழியாக அதை நம்ம பயன்படுத்தலாம் ஸோ மலை சிக்கல் வராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நிறையா தண்ணி வந்து ஒரு நாளைக்கு நம்ம குடிக்கணும் நிறையா ஃபைபர் அதாவது காய்கறிகள் பல வகைகள் இந்த மாதிரி நம்ம உணவில் இருக்கிற மாதிரி சேர்த்திக்கணும் அண்ட் முடிஞ்ச வரைக்கும் ரொம்ப நேரம் போய் பாத்ரூமில் நம்ம உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறது இந்த மாதிரியான பழக்க வழக்கங்களை நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும் அண்ட் எப்போ இந்த மாதிரி ஒரு தொந்தரவு இருக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கனாலும் ஒரு அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்கிட்ட போயிட்டு கன்சல்ட் பண்ணிங்கன்னா அவங்க முதல்ல உங்களுக்கு பரிசோதனை பண்ணி பார்ப்பாங்க அதுக்கப்புறம் தேவைப்பட்டால் ஒரு டிஜிட்டல் ரெக்டல் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஒரு கருவி செலுத்தியும் உள்ளையும் வந்து பார்ப்பாங்க இது பார்த்தாலே நமக்கு இதில் நமக்கு ஏதாவது இந்த பயல்ஸில் மூல பிரச்சனை இருக்கா இல்லை ஒரு ஃபிஷர் பிரச்சனை இருக்காங்கிறத உறுதிப்படுத்திக்க முடியும் அதற்கப்புறம் அது வந்து ஒரு ஆரம்ப நிலையில் இருந்துச்சுன்னா வெறும் மருந்துகள் மட்டுமே அதோட வைத்தியத்துக்கு போதுமானதாக இருக்கும்
ரொம்ப அந்த பகுதி சுருக்கி போச்சு அப்படின்னா அப்போ நம்ம அறுவை சிகிச்சை வந்து அதுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுவோம் பைல்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்யறதுக்கு முன்னாடி எப்போவுமே சிக்மாடோஸ்கோபி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டெஸ்ட் வந்து நம்ம எடுப்போம் சிக்மாடோஸ்கோபினா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன டியூப் மாதிரி நமக்கு முன்னாடி கேமரா வச்சு இருக்கும் அதை ஆசன வாய் வழியாக செலுத்தி நம்ம இந்த பெருகுடல் மலக்குடல் இது எல்லாமே வந்து பரிசோதனை பண்ணி பார்ப்போம் அங்கே வந்து எதுவுமே ஒரு கட்டி இதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லி பார்த்துக்கிறதுக்காக ஏன்னா நிறைய வாட்டி ஒரு கேன்சர் கட்டினால கூட நமக்கு மல சிக்கல் இருக்கலாம் ஆரம்ப நிலையில் இருக்கிறப்ப வேற எதுவும் தொந்தரவு இல்லாதனால அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த பைல்ஸ் மட்டுமே நமக்கு ஒரு அறிகுறியாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அண்ட் ஒன்ஸ் இந்த டெஸ்ட் எல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு வெறும் பைல்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குது வேறு சிரமம் எதுவும் இல்லைன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதற்கு வந்து நம்ம போய் ஒரு சின்ன அறுவை சிகிச்சை பண்ணோம்னா அது முழுமையாகவுமே சரி பண்ணிடலாம் ஆனால் இந்த ஃபிஷர் அப்படிங்கிற பிரச்சனைக்கு பொதுவாகவே முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம மருந்து மாத்திரையில் தான் வைத்தியம் கொடுக்க பார்ப்போம் அது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு வாட்டி நம்ம வைத்தியம் செஞ்சு செய்கிற பிரச்சனை கிடையாது எப்போ நமக்கு ஒரு மல சிக்கல் இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் வந்துச்சுனாலும் இந்த பிரச்சனை திரும்பி திரும்பி வரக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு வந்து இருக்கு ஸோ முழுமையாக இதை நம்ம தவிர்க்கணும் அப்படின்னா ஒரு மல சிக்கல் இல்லாமல் நம்ம மோஷன் ஃப்ரீயாக போகிற மாதிரி பார்த்துக்கிட்டோம்னாலே இந்த பிரச்சனை வந்து வராமல் நம்ம தவிர்க்க முடியும் ஸோ இந்த காணொலி மூலியமாக உங்களுக்கு சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய சந்தேகங்களை போக்கியிருப்பேன் நம்புகிறேன் இதுக்கு மேலும் ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன அஸ்வின் ஹாஸ்பிட்டலில் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் நன்றி வணக்கம்